எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரை கரண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்டக்டரை யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் போய்ட்டு பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரை யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் போய்ட்டு பிளேஸ் பண்ணால் அந்த கண்டக்டர் என்ன பண்ணதாம்மா ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதாம் ஸோ எந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு டெரிவேஷனாக கொண்டு வர போகிறோம் சரிங்களா அந்த விதத்தில் இந்த யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த இடத்துல எடுத்துக்கலாம் நமக்கு தெரியும் எப்படி யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை டினோட் பண்ணணும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷனை அந்த கிராஸ் வச்சு சொன்னோம்னாக்கா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு த பிளேன் ஆஃப் த போர்டு இந்த போர்டுக்கு இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது பர்பண்டிகுலராக இன்வோர்டாக ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த நொட்டேஷன் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பியோட டேரக்ஷன் போர்டுக்கு பர்பண்டிகுலராக இன்வோர்டாக ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு ஸோ யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இந்த இடத்துல இருக்குது இப்போ கண்டக்டர் கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாம் சப்போஸ் இதுதான் அந்த கண்டக்டர்னு வச்சுக்காங்களேன் இது என்னது அந்த கண்டக்டர் இந்த கண்டக்டரில் வெறும் கண்டக்டர் அவங்க சொல்லலை என்ன கண்டக்டர் சொல்கிறாங்க கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்போது கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர்னாக்கா சார்ஜ் ஃப்ளோ என்ன பர்டிகுலர் டேரக்ஷன் இருக்கும் தட் மீன்ஸ் ட்ரிஃப்டட் ஆகக்கூடிய சார்ஜஸ் இருந்துச்சுன்னா தான் அந்த கண்டக்டரில் கரண்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ சார்ஜ் கேரியர் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ எலக்ட்ரான் ட்ரிஃப்ட் ஆச்சுனாலும் அது கரண்ட்டு தான் இல்லை பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ட்ரிஃப்ட் ஆச்சுனாலும் அதுக்கு பேர் கரண்ட்டு தான் இங்கே இவங்க என்ன எடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜு ட்ரிஃப்ட் ஆகிற மாதிரி எடுத்திருக்காங்க இந்த இடத்துல ப்ளஸ் சார்ஜ் அப்படின்னு இருக்குது இதுதான் என்னென்னு வச்சுக்குவோம் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டியோட டேரக்ஷனாக வச்சுக்கலாம் புரியுதுங்களா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இப்படி ஆக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இந்த ப்ளஸ் கியூ அப்படிங்கிற சார்ஜ் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கு இப்படி ட்ரிஃப்ட் ஆகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க புரியுதுங்களா இப்போது இதுதான் என்ன அப்படின்னாக்கா ஏரியா ஆஃப் ட்ரான்சக்ஷன் ஆஃப் த கண்டக்டர் ஒட்டு மொத்தமாக இந்த கண்டக்டரோட லென்த் என்னென்னு வச்சுக்கலாம் இந்த லென்த் ஆஃப் த கண்டக்டர் இஸ் நத்திங் பட் எல்லுன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஏரியா ஆஃப் ட்ரான்சக்ஷன் நம்ம என்னென்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னு வச்சுக்கலாம் புரியுதுங்களா இதில் இந்த கண்டக்டரில் என்ன இருக்கும் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அதை நம்ம இப்போ சொல்லலாம் இதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு சின்ன லென்த் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் உள்ளது என்ன அது டிஎல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் டிஎல் அப்படிங்கிறது இந்த லென் என்டையர் லென்த் ஆஃப் த கண்டக்டரோடு கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன லென்த் புரியுதுங்களா அப்போது இந்த சின்ன லென்த்து கவர் பண்ணக்கூடிய அந்த வால்யூம் மட்டும் டோட்டல் வால்யூம் இருக்குது இந்த கண்டக்டருடைய டோட்டல் வால்யூம் நம்ம என்னென்னு வச்சுக்குவோம் வீண் வச்சுட்டோம்னா இந்த டிஎல் எலமெண்ட்டும் இந்த ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷனும் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஸ்மால் வால்யூம் எலமெண்ட்டை உருவாக்கும் சொன்னது புரியுதுங்களா ரைட் இந்த டிஎல் எலமெண்ட்டும் இந்த ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷனும் ஒரு சின்ன வால்யூம் எலமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணோம் இந்த வால்யூம் எலமெண்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் இப்போ நமக்கு ஏற்கனவே படித்த ஒரு விஷயந்தான் என்ன படிச்சிருப்போம் அப்படின்னாக்கா கரண்ட்டுக்கும் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டிக்கு உள்ள ரிலேஷனை நம்ம பார்த்துருப்போம் கரண்ட்டுக்கும் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டிக்கு உள்ள ரிலேஷன் என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னாக்கா ஐஇஸ் ஈக்வல் டு என்ஏ வி டி இ இந்த இடத்துல டி கொஞ்சம் சின்னதாகவே போட்டுக்கோங்க சரிங்களா என்ஏ விடிஇ அப்படிங்கிறது தான் என்னது கரண்ட்டுக்கும் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டிக்கும் உள்ள ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கரண்ட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி யூனிட்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா ரைட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு பேசிக்காக தெரியும் மூவிங் சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் மேக்னெட்டிக் ஃபில்லர் இருந்துச்சுன்னா ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் ஏன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபிலர் ஃபோர்ஸ் கூட ஈக்குவேஷன் தான் எஃப் வெக்டார் இஸ் ஈக்வல் டு கியூ இன் டு வி வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார்னு சொல்லுவோம் புரியுதுங்களா இது கியூங்கிற சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் விங்கிற அந்த வெலாசிட்டியோட மீ பே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பியில் இருந்துச்சுன்னா ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் பட் இப்போ நம்ம எடுத்துக்க போகிற கேஸ் என்ன பண்ணணுன்னா இந்த கண்டக்டரில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் புரியுதுங்களா இந்த கண்டக்டரில் நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த கண்டக்டரில் ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் எந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அதனால் எஃபெக்டார் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் இ வி டி கிராஸ் என்னென்னு வச்சுக்குவோம் பின்னு வச்சுக்குவோம் இதில் விடிங்கிறது இந்த கண்டக்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு
ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனை சொல்லிக்கலாம் ஸோ ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை எ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் பிளேஸ் என்ன மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரை இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் இருக்கும்போது இந்த கண்டக்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் எந்த அளவுக்கு மேக்னட்டிக் லார்ன் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணமோ அதுதான் சொல்லியிருக்கோம் அந்த இடத்துல எஃப் பெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ வி டி க்ராஸ் பின்னு எழுதிக்கலாம் புரியுதுங்களா இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த மேக்னட்டிக் லார்ன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் இருந்தால் கொண்டு வரும் கியூக்கு பதிலாக எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரானோட சைன் மைனஸ் சைன் வீக் பதிலாக விடி ஆஸ் யூஷுவல் வீக் பதிலாக பீதா இருக்குது சொன்னது புரியுதுங்களா ரைட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா ஸ்மால் என் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் பர் யூனிட் வால்யூம் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா என்னங்கிறது என்ன அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க இதில் இந்த பாருங்க இந்த இடத்துல தான் என்ன வச்சுக்கணுமா இந்த யூனிட் வால்யூம் வச்சுக்கலாமா இதுதான் யூனிட் வால்யூம்னா இந்த சின்ன யூனிட் வால்யூமில் இந்த யூனிட் வால்யூமில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தான் ஸ்மால் என் அப்போ கேபிட்டல் என் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்க நல்லா கவனிங்க இதோ ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துருக்கோம் அப்படிங்களா வால்யூம் எலமெண்ட் டிஎல் லென்த்து ஏரியா ஃப்ராஸ் செக்ஷன் ஏ இருக்கக்கூடிய இந்த வால்யூம்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தான் என்னது என் இந்த ஸ்மால் என் அப்படிங்கிறது யூனிட் வால்யூமில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இந்த கேபிட்டல் என் அப்படிங்கிறது நாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தால் வால்யூம் எலமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் ஒரு யூனிட் வால்யூமில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் கேபிட்டல் என் அப்படிங்கிறது நாம் எடுத்துக்கிட்ட இந்த சின்ன வால்யூம் எலமெண்ட்டுக்குள்ள எவ்வளவு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கோ அதுதான் கேபிட்டல் என் புரியுதுங்களா அப்போது இந்த இடத்துல கேபிட்டல் என் வேணும்னாக்க என்ன பண்ணணும் தெரியுங்களா இந்த நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் இருக்கு இல்லையா நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் பர் யூனிட் வால்யூமாக இந்த வால்யூம் எலமெண்ட் இருக்குது பாருங்கள் எது வால்யூம் எலமெண்ட்டு ஏரியா ஃப்ராஸ் செக்ஷனை அந்த டிஎல் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்மால் லென்த்தால் ஏரியா ஃப்ராஸ் செக்ஷன் பேருக்குனாக்க இந்த சின்ன வால்யூம் எலமெண்ட்டு நமக்கு கிடச்சிரும் இந்த என்டையர் வால்யூம் கம்பேர் பண்ணுறது வால்யூம் எலமெண்ட்டு தான் இதுக்குள்ளே இந்த சின்ன வால்யூம்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தான் கேபிட்டல் என் சொன்னது புரிஞ்சுதுங்களா ரைட் இப்போ நம்ம என் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கே இருக்குது இந்த வால்யூம்குள்ளே இருக்குது புரியுதுங்களா இப்போ நான் இந்த ஈக்குவேஷன் எதை இண்டிகேட் பண்ணுது இந்த கண்டக்டரில் ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் எவ்வளவு மேக்னட்டிக் லார்ன் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்குன்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்க முடியாது அப்போது இந்த டிஎல் எலமெண்ட்டில் எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது என் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கா அப்போது இந்த டிஎல் எலமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய என் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதை தான் நான் பண்ணிக்கிறோம் டிஎஃப் வெக்டார்னு எடுத்துக்கிறோம் டிஎஃப் வெக்டார் இஸ் ஈக்வல் டு இது ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னட்டிக் லார்ன் ஃபோர்ஸு இது என்ன அப்படின்னாக்கா த கேபிட்டல் என் இஸ் நத்திங் பட் இந்த வால்யூம் எலமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் நான் என்ன கே கேல்குலேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இந்த கண்டக்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிச்சேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா இந்த ஸ்மால் வால்யூம் எலமெண்ட்டில் வால்யூம் எலமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுன்னு சொல்லி கேல்குலேட் பண்ண போகிறேன் அப்போது ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸை இந்த வால்யூம் எலமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த எண்ணால் பெருக்கிட்டனாக்கா இந்த ஸ்மால் எலமெண்ட் வால்யூம் எலமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் கிடச்சிரும் தட் இஸ் ஐ எம் டேக்கிங் ஏ டிஎஃப் இஸ் நத்திங் பட் இந்த வால்யூம் எலமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய என் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் நான் கால்குலேட் பண்ணிடலாம் அப்போ ஈக்குவேஷன் ஜஸ்ட் என்னவா மாறும் அப்படின்னாக்கா என்னுங்கிறது இந்த வால்யூம் எலமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் தென் ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் இ இன்டு விடி வெக்டார் கிராஸ் என்ன சொல்லலாம் பி வெக்டார்னு எழுதலாம் பிறகு இந்த இடத்துல என்னோட வேலையை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா என்ன பண்ணிக்கலாம் டிஎஃப் வெக்டார் இஸ் ஈக்வல் டு என் ஏ டிஎல் மைனஸ் இ விடி வெக்டார் அடுத்தது பி வெக்டார்னு சொல்லலாம்
அந்த வீடி கூட பெருக்கும்போது என்னாகும் அப்படின்னாக்கா த டிஎல் ஆர் கேப் த விடி கேப் இஸ் ஈக்குவல் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னாக்கா டிஎல் வெக்டார்னு மாறும் பாருங்கள் இங்கே வீடி ஒரு வீடி கேப்பு வீடி வெக்டாராக மாறுற மாதிரி இங்கே டிஎல் வீடி கேப் அப்படிங்கிறது என்ன மாறிக்கும் டிஎல் வெக்டாராக மாறிக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னாக்கா இந்த டேர்மை ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் ரீப்ளேஸ் பண்ணி என்னென்னு எழுதிக்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா வி வில் ரைட் இட் அஸ் பை டிஎல் வெக்டார்னு எழுத போகிறோம் ஆஸ் யூஷுவல் இங்கே இருக்குது என்னது பி வெக்டார் இருக்கிறது அதை கொண்டு வந்தாச்சு ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படிங்கிறத நான் காண்பி வச்சுருக்கேன் அடுத்து பாருங்கள் இந்த இடத்துல என்ஏவிடின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இந்த என்ஏவிடியை ரீப்ளேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஐஎல்னு கொண்டு வந்துடலாம் புரியுதுங்களா ஐனு கொண்டு வந்துடும் இந்த டேர்மை ரீப்ளேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் ஐனு கொண்டு வந்துடலாம் தென் இந்த இடத்துல நம்ம சொல்ல முடியுது என்ன செய்யணும் டிஎல் வெக்டார்னு சொல்லலாம் புரியுதுங்களா இந்த இடத்துல மைனஸ் என்ஏ விடிஇ டிஎல் வி வெக்டாரை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிக்கிறோம் ஐடியல்னு கொண்டு வந்துக்கிறோம் இந்த எல்லா வேல்யூக்கும் ஈக்குவலண்ட்டான வேல்யூ இது தான் புரியுதுங்களா ரைட் அப்புறம் ஆஸ் விஷுவல் அங்கே என்ன இருக்குது பி வெக்டார்னு இருக்குது இது தான் என்னது டிஎஃப் வெக்டார் புரியுதுங்களா இந்த டிஎஃப் வெக்டார் அப்படிங்கிறது என்னது இந்த என்டையர் வால்யூமில் ஒரு வால்யூம் எலமெண்ட்டு மட்டும் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் இருக்கும்போது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ்னு சொல்லியாச்சு ஸோ இது ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டர் டோட்டல் லென்த் அது எல்லுன்னு இருக்கா யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டாக இருக்கிறதுனால இதை நம்ம டோட்டல் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை தி என்டையர் லென்த் ஆஃப் த கண்டக்டர் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னாக்கா ஐஏ எல் வெக்டார் கிராஸ் என்னன்னு சொல்லலாம் பி வெக்டார்னு சொல்லலாம் திஸ் இஸ் தி ரெக்வயர்டு ஈக்குவேஷன் தட் மீன்ஸ் ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் இருக்கும்போது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் ஸோ ஃபோர்ஸ் வெக்டார் ஃபார்மேட்டில் சொல்லியிருக்கோம் இது ஐஎல் வெக்டார் இது பி வெக்டார் புரியுதுங்களா அப்போ இந்த வெக்ட இந்த ஃபோர்ஸோட டேரக்ஷன் நான் சொல்லலாம்னாக்கா பை யூஸிங் ஃப்ளமிங்னுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் ஃப்ளமிங்னுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபோர்ஸோட டேரக்ஷன் நமக்கு தெரியும் எல்லோட டேரக்ஷன் தெரியும் பியோட டேரக்ஷன் தெரியும் எல்லோட டேரக்ஷனும் இந்த வீடியோட டேரக்ஷன் சேம் தான் விடி எந்த டேரக்ஷன் ஆக் பண்ணுதோ தட் வில் பி டேக் இட் அஸ் த எல் டேரக்ஷன் தட் மீன்ஸ் கரண்ட்டோட டேரக்ஷன் தென் வாட் இட் இஸ் ஹியர் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட டேரக்ஷன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி ஆக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இப்படி உள்ளே ஆக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கா இந்த சார்ஜ் இப்படி தானே மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அது தான் எல்லோட டேரக்ஷன் ஸோ ஐஎலோட டேரக்ஷன் இது ஸோ ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அப்படி ஆக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு புரியுதுங்களா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த போர்டுக்கு எப்படி ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இந்த ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி எல்லோட டேரக்ஷன் கொடுக்குது தென் இட் விச் கிவ்ஸ் வாட் இட் இஸ் ஃபோர்ஸோ டேரக்ஷன் அப்போ இந்த இடத்துல ஃபோர்ஸோ டேரக்ஷன் எப்படி ஆக்ட் பண்ணுமா இப்படி ஆக்ட் பண்ணுமா இந்த கண்டக்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோட ஃபோர்ஸ் மேக்னட்டிக்லாம் ஃபோர்ஸ் இப்படி ஆக்ட் ஆகுது மூணுக்கும் போப்பண்டிக்குலர் ஸோ ஃபோர் ஃபிங்கர் விச் கிவ்ஸ் தி டேரக்ஷன் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல் மிடில் ஃபிங்கர் விச் கிவ்ஸ் தி டேரக்ஷன் ஆஃப் த எல் தட் மீன்ஸ் அந்த கண்டக்டரில் போகக்கூடிய கரண்டோட டேரக்ஷன் வாட் அபவுட் திஸ் திஸ் இஸ் த ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இப்படி காண்பிக்கும் போது இது அந்த கரண்டோட கரண்டோட டேரக்ஷன் வாட் அபவுட் திஸ் இது எதோ டேரக்ஷன் மேக்னட்டிக் ஃபீல் இது நமக்கு என்ன சொல்லலாம் அந்த ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதோடைய டேரக்ஷன் புரியுதுங்களா ரைட் அடுத்தது சம் ஸ்பெஷல் கேசஸ் பார்க்கலாம் இந்த ஈக்குவேஷன் வெக்டார் ஃபார்மேட்டில் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் மேக்னிடியூட் ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றலாம் எஃப் வெக்டார் இஸ் ஈக்வல் டு ஐஎல் வெக்டார் கிராஸ் என்ன செய்யலாம் பி வெக்டார்னு இருக்குது இல்லையா அது என்ன செய்யலாம் அப்படின்னாக்கா எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு பிஐஎல் சைன் திட்டான்னு எழுதலாம் இது நமக்கு தெரியும் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் கண்டிஷன் இது நம்ம நிறைய இடங்களில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் நிறைய கான்செப்ட்டுக்கு இது வெறி பேஸிக்காக கூட இருக்கும் சொன்னது புரியுதுங்களா இது மாடலஸ் ஆஃப் ஐஎல் வெக்டார் வரும் மாடலஸ் ஆஃப் பி வெக்டார் வரும் தென் பிஐஎல் சைன் தீட்டா இதில் தீட்டாங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா ஐஎல் வெக்டாருக்கும் பி வெக்டாருக்கு உள்ள ஆங்கிள் தான் தீட்டா புரியுதுங்களா ரைட் இப்போ இந்த இடத்துல கவனிங்க சப்போஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி போயிட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கண்டக்டரில் கரண்ட்டோட டேரக்ஷனும் சேம் டேரக்ஷனாக இருக்குது புரியுதுங்களா பியோட டேரக்ஷனும் கரண்ட்டும் சேம் டேரக்ஷனில் இருந்துச்சுன்னா இப்போது பி வெக்டாருக்கும் இந்த ஐஎல் வெக்டாருக்கும் லேங்கில் என்னவாக இருக்கும் தீட்டாவோட வேல்யூ ஜீரோ இப்போ இந்த இடத்துல தீட்டாவுக்கு வேல்யூ ஜீரோ சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஃபோர்ஸோட வேல்யூ என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும
f is equal to b e l sin theta theta value 90 sin 90 value 1 then f is equal to what is it? b i l and so on the maximum force experience one very important result if you know current carrying conductor magnetic flow which means force experience one and the conductor force experience one of the car and the conductor will be able to get a charge carrier what is it? magnetic alarm force experience one of the and the all charge carrier experience one of the total force the conductor experience one of the force we will say in vector format we will say the force or direction is used like a flaming in the air left hand rule is used to conduct room conductor will be used to current to magnetic field what is it? parallel will be used to the conductor will be used to the force experience will be used to the magnetic field will be used to the conductor will be used to the current to perpendicular will be used to the force will be used to the maximum 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 will be used to the maximum